లాస్ట్ క్లాస్లో స్టార్టెడ్ విత్ గోల్డెన్ రూల్స్ కదా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ నోట్ బుక్స్ ఎస్ ఫస్ట్ వన్ డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ద గివ సెకండ్ వన్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ నోట్ ఇట్ డౌన్ థర్డ్ వన్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ దీస్ త్రీ రూల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రికార్డింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ బేసికల్లీ అకౌంట్స్ ఈ స్టార్టింగ్ విత్ జర్నల్ ఎంట్రీ so these three rules are important for recording a journal entry so these three rules are important for accounting purpose so i repeat first one is debit the receiver credit the giver ఓకే ఫస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ సమ్మరైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అన్న డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ గివ సెకండ్ పాయింట్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి నాన్న డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ సమ్మరీ టేబుల్ అండ్ ఒక్కసారి మొత్తం చదువుకోండి పక్క రూమ్లో పోడియం పైన గ్లౌజ్ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ తీసుకురా Please, please note this summary table. Debit the receiver, credit the giver. Second one is debit all expenses and losses, credit incomes and gains. Third one is debit what comes in, credit what goes out. These three are called golden rules of accounting. Put a heading here, golden rules of accounting. ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ గోల్డెన్ రూల్స్ వన్స్ ఒక్కసారి చదువుకోండి అందరు బెస్ట్ ఆఫ్ ఆన్ దిస్ విల్ ప్రిపేర్ విల్ రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అట్ ఏ టైం ఆలోచించాలి ఈ త్రీని జర్నల్ ఎంట్రీ అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను నిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాను ఏంటి సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు to y account and japan he rend amounts equal under at any point of time at any point of time debit amount credit amount should be equal sometimes maybe ikkada 2 z ani inko 30 undochu 20 30 but total debit should be equal to total credit okay ippudu journal entry prepare cheyadam first point X Limited sold goods to Mr. A of 20,000 rupees. Cash paid immediately. Cash paid. So, journal entry note chat them. First point and the golden rules. Lo. First point golden rules. Lo. డెబిట్ రిసీవర్ క్రెడిట్ గివ ఓకే సెకండ్ వన్ 
ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఇన్కమ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి థర్డ్ వన్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఇక్కడ గూడ్స్ మనకు వస్తున్నాయా బయటకు వెళ్తున్నాయా ఎందుకు వియర్స్ వియర్స్ సెల్లింగ్ కాబట్టి సో గోస్ అవుట్ కదా ఏం చేయాలి దాన్ని టు గూడ్స్ అండ్ రాయిన్ ఏమని రాస్తానంటే టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రాస్తా గూడ్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కదా బేసిక్గా టు గూడ్స్ అని రాయాలి నేను దాన్ని సేల్స్ అని రాస్తా కొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి కదా డెబిట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ డెబిట్ ద రిసీవర్ ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా సెకండ్ వన్ ఎక్స్పెన్స్ లాస్ కదా థర్డ్ వన్ ఏంటి కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది క్యాష్ వస్తుంది కదా నన్ను ఏమనలేను క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత వస్తుంది క్యాష్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇక్కడ ఎంత సేల్ జరుగుతుంది ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ అంతే వెరీ 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 సింపుల్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఐ రిపీట్ ఇంకోసారి చూడండి తర్వాత నోట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ లిమిటెడ్ సేల్ చేశారు క్యాష్ సేల్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ టూ సేల్స్ అని ఎందుకు రాసాను సార్ అంటే వాట్ గోస్ అవుట్ టూ సేల్స్ అకౌంట్ క్లియర్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు మిస్టర్ ఏ ఆఫ్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పైడ్ ఇమ్మీడియట్లీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి సార్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ఎందుకు సార్ అంటే బేస్డ్ అపాన్ ది థర్డ్ గోల్డెన్ రూల్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఆ సెకండ్ అనేది ఆ రూల్ బేస్ చేసుకొని ఎంట్రీ రికార్డ్ చేస్తాం దీన్ని ఎలా చదవాలి ఎంట్రీని ఎలా రీడ్ చేయాలి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ కంప్లీటెడ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ టూ మహేష్ మహేష్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు మహేష్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు పవన్ వర్త్ ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ ఐ రిపీట్ మహేష్ షోల్డ్ గుడ్స్ టు పవన్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ now tell me the journal entry can you repeat cash account data to mahesh account are you sure okka sa jagratha ga chodandi transaction పవన్ అకౌంట్ డేటా టు మహేష్ అకౌంటా ఒకసారి చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పండి నోట్ చేసుకుంటాను ఏం చెప్పాను నేను మహేష్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు పవన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇందే కదా ఫస్ట్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరివి మహేష్ కదా సో నీకు ఏం గుర్తురావాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సో నీకు డెబిట్ లో క్రెడిట్ లో మహేష్ అనే పర్సన్ ఇంకా రాడు ఎందుకు రాడు అంటే బుక్స్ మహేష్ కాబట్టి అర్థమవుతుందా 
ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ మహేష్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మహేష్ సెకండ్ అండ్ డెటార్ ఆర్ రైటర్ అర్థమవుతుందా ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎవరు ఎవరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే మహేష్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నువ్వు చూడాల్సింది ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అని చూడాలి కానీ పర్చేజ్ ఆ సేల్స్ అని చూడకూడదు ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం మళ్ళీ గోల్డెన్ రూల్స్ని మహేష్ బుక్స్లో ఏం జరుగుతుంది గూడ్స్ సేల్ అవుతున్నాయి సో గూడ్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి సార్ అంటే టూ సేల్స్ అకౌంట్ ఎంత మనకేమొస్తుంది ఏమొస్తుంది మనకి క్యాష్ వస్తుంది సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎందుకు క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అని చెప్పాను కదా అర్థమైందా ఇంకో ట్రై చేద్దాం ఆన్సర్స్ ఏంటి సార్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎందుకు మీరు కొంతమంది మహేష్ పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్పారు సార్ సార్ వాళ్ళ ఎందుకు వచ్చే దిస్ ఈజ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్స్ బికాస్ దిట్ ఈస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు వీళ్ళు వస్తారు సార్ అంటే ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే వాళ్ళు వస్తారు ఓకే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ Ram sold goods to Ram sold goods to Chiru value of 32000 32000 cash immediately paid ok sir question repeat chest sir Ram sold goods to Chiru value of 32000 yes value of 32000 cash immediately paid now now tell me the journal entry online students cash account data to sales account amount 32000 inga doubt undi online students ki enduku sir ante debit what comes in credit what goes out ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎవరిని ఉన్నారు క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం వాళ్ళని గణేష్ అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఫోర్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ మిస్టర్ ఏబిసి purchased goods of 3 lakhs from mr xyz and cash paid immediately cash paid no 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 see the question once mr abc purchased goods of 3 lakhs from mr xyz and cash paid try to and journal entry record cheyadam purchase account data to cash account anta inga just the rules apply cheyadam yes super think online students entry try chestara em le just a golden rules ni apply chesthe entry vachestundi first manam goods ni purchase chestunnam kada ante manake em vastundi em vastundi goods vastunayi kada manake em cheppani debit what comes in anna so em cheyali kasta debit cheyali em debit cheyali goods ni debit cheyali ee goods place lo em padtan ante పర్చేజెస్ అని పెడదా పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ మరి క్రెడిట్ ఎవరో కొంచెం చేయాలి కదా ఎవరిని చేయాలి ఎక్స్పైజ్ ఎట్ చేయాలా క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది కదా క్యాష్ బోస్ అవుట్ కదా టూ క్యాష్ అకౌంట్ త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఇది డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ బోస్ అవుట్ క్లియర్ నోట్ చేసుకోండి 
సింపుల్ కొంచెం మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అయిపోయిన వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి చెప్తాను మిస్టర్ ప్రవీణ్ మిస్టర్ ప్రవీణ్ పర్చేజ్డ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్కే లిమిటెడ్ మిస్టర్ ప్రవీణ్ పర్చేజ్డ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్కే లిమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ క్రోర్ రూపీస్ అండ్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రిపీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ చేయనా క్వశ్చన్ మిస్టర్ ప్రవీణ్ పచ్చర్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్కే లిమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ క్రోర్ రూపీస్ అండ్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ నా ఊ నా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి నాన్న ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రవీణ్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఆయన జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ బుక్స్ ఎవరో సార్ అంటే ప్రవీణ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈయన బుక్స్లో మనం ఏం ఏం చేస్తున్నామంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఈయన బుక్లో ఈయన బుక్స్లో ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి మనకి గూడ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఎందుకు క్యాష్ క్రెడిట్ చేయాలి చెప్పగలరు ఎవరైనా వై షుడ్ బీ క్రెడిట్ క్యాష్ ఎస్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ హియర్ క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ టు ఎస్ఆర్కే లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ క్రెడిటింగ్ క్యాష్ అకౌంట్ క్లియర్ yes let let me go further next entry yes note cheskondi next entry similar to first example la untundi note cheskondi x limited sold goods to mr a of 20000 rupees on credit and sir question and x limited sold goods to mr a na mr a value entha na ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆన్ క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్యాష్ పే చేయాలా హీ విల్ పే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ట్రై చేయండి సేమ్ రూల్ యూ ఇచ్చేసి ట్రై చేయండి ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎందుకు వస్తుంది మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ చేస్తే వాళ్ళ బుక్స్లో కదా Somebody is saying to X limited and now X limited is going to go to the books account and then you can get the data. Clear? What happened? Next entry. Next entry. Next entry. Next entry. Books have been related to X limited. So there is no concept of again his data or creditor. Clear? First of all, first, first of all we, we have to make sure that credit what goes out, right? ఇక్కడ సేల్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కదా టూ సేల్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి జనరల్ కదా ఎవరిని డెబిట్ చేసాం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇక్కడ క్యాష్ వస్తుందా ఆ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది డెటార్ అనే ఎసెట్ వస్తుంది ఎవరు ఇక్కడ డెటార్ మిస్టర్ ఏ అనే ఎసెట్ వస్తుంది అర్థమవుతుందా మీకు ఫస్ట్ అది ఏం చెప్పాను he is our as debtor is asset creditor is liability ani cheppana ipu cash plus lo em ostundante a account 
ये अकाउंट डेबिट मिस्टर ये अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड एम सर अटे मिस्टर ए अकौंट डेबिट टू सेल्स अकौंट एंत सर अटे ट्वी थौज रूपी इधे क्या ट्रांसा एम दी ए प्लेस क्या वे क्लियर प्लीज नोट दि सोल्यूशन एम डेबिटा सर अंटे दिस्ज अवर असैट का बट्टी क्लियर नोट आंसर एंड सर अंटे ए अकौंट डेबिट टू सेल्स अकौंट नैक्स्ट एग्जापल नोट क्लास इंपारटे ना जर्नल एंट्री नैक्स्ट नैक्स्ट एग्जापल नंबर टेल मी दंबर सेवन मिस्टर चरण पर्चे गुड्स फ्रम पर्चे गुड्स फ्रम मिस्टर तारक वफ आर् वालू आफ वन ऐक्वी फाइव थौज रूपी आ क्रेडिट ई रिपीट दिस् एग्जापल मिस्टर चरण पर्चे गुड्स आफ गुड फ्रम मिस्टर तारक वालू आफ वन ऐक्वी फाइव थ क्रेडिट नौ नौ टेल मीद एंट्री Why we have to debit to purchase a second? One minute, na na. Or change your account. Done. It is. So, if our own debit share, le. Purchase. Before that, if our goods are still available, na ya. Goods goes out ka bati. We have to credit. पर्चे चेस्ट सारी गुड्स वस्तना का बट्टी वी हाव टू डेबिट पर्चे अकौंट तारक तारक क्रेडिट वै शुड बी क्रेडिट मिस्टर तारक इट इज क्या ट्रांसा इन क्या प्लेस सर अंत तारक अने लयबिटी क्रियेट तारक ईज अवर क्रेडिटर अर्थम होता बिकाज हिईज अवर सप्लयर का बट्टी हिईज अवर क्रेडिटर वी हाव टू पे इन फ्यूचर दट ईज वै हिईज अवर क्रेडिटर वी हाव टू क्रेडिट मिस्टर तारक क्लियर आंसर चपंस पर्चे अकौंट डेबिट टू तारक अकौंट वन ऐक् ट्वेंटी फाइव थे प्लीज नोट दिस् आंसर पर्चे अकौंट डेबिट टू तारक अकौंट वन ऐक्वी फाइव थौज Any doubts in all the students? Yes. Sure. First thing, what are the main the sales? First thing. Yes. Okay, sir. Repeat the question. Is that correct, sir? No problem. We can repeat the question. Repeat the question, sir. What are the main all just to work revision out on? गोल रूल थ्री चपा कदा फस्ट वन डेबिट रिसीवर अं रिशीव डेबिट चेयर नैक्स्टी क्रेडिट गिवर् अंत इच्छे वाले क्रेडिट चेयर सैकंड वन डेबिट एक्सपे अंड लासे क्रेडिट इनकम से अंड गई आलोटी चपेन प्राफिट अं लास् अकों में एक्सपे अंड लासे इनकम से अंड गई थर्ड पॉइंट डेबिट वाट कम्स इन 
క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అర్థమవుతుందా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎవరిని డెబిట్ చేయాలి ఎవరిని క్రెడిట్ చేయాలి అని ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం ఊరికే గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం సేల్ చేస్తాం మనకి ఆయన క్యాష్ ఇచ్చాడు నీకు మొన్న చెప్పాను నేను సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ అని ఏంటి అవి సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్యాష్ సేల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇమీడియట్లీ క్యాష్ క్రెడిట్ అంటే ఫ్యూచర్లో పే చేస్తారు అక్కడ వరకు ఓకే కదా ఇప్పుడు మనం ఏమైందంటే గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం ఎవరికి సేల్ చేస్తామంటే వైక్ సేల్ చేస్తాం ఎంత అమౌంట్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ ఎవరు సేల్ చేస్తారు సార్ అంటే నేను సేల్ చేస్తా సో ఇది నీకు అన్ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్సన్ నీకు డెబిట్ అవరు క్రెడిట్ ఎందుకు క్రెడిట్ అవరు ఎందుకంటే నువ్వు ప్రిపేర్ చేసే ఎంట్రీ తన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు సేల్ చేస్తావు సో నీ బుక్స్ అకౌంట్ నన్ను నన్ను డెబిట్ చేసి నిన్ను నువ్వు మళ్ళీ డెబిట్ చేసుకో అర్థమవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ సేల్ చేస్తారు కదా నువ్వు ఐ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు సో బ్లైండ్ గుర్తేంటంటే ఐ డెబిట్ అవుతారా క్రెడిట్ అవుతారా ఎందుకు అవరు బుక్స్ తనవే కాబట్టి తనకు తన ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు క్లియర్ సో ఇక్కడ సింపుల్ ఎవరికి సేల్ చేసాం ఎంత అమౌంట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక్కసారి ఈ థర్డ్ రూల్ చూస్తావా ఏంటి థర్డ్ రూల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఇక్కడ నేను గూడ్స్ సేల్ చేసాం కదా మనం అంటే ఏమవుతుంది గూడ్స్ వస్తున్నాయా పోతున్నాయా వెళ్తున్నా అంటే గోస్ అవుట్ కదా గోస్ అవుట్ ఏం చేయాలి డెబిట్ క్రెడిటా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం తనకి క్రెడిట్ సో టూ గూడ్స్ అని రాయాలి బేసిక్గా బట్ ఇది సేల్స్ కాబట్టి నేను గూడ్స్ ప్లేస్లో సేల్స్ అని రాస్తాను ఓకే ఓకే అదే దాంట్లో ఇంకోటి చూడు డెబిట్ వాట్ కమ్స్ నేను రాసానా మనకి ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది సేల్ చేస్తే అందుకని నేను క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అని రాసారు క్లియర్ అమౌంట్ ఇప్పుడు అభిజ్ఞ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది అంత రాసేస్తాను హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్లియర్ మీరు అందరూ అంత ఒక్కడ ఆన్సర్ చెప్తాడు సెకండ్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ పి సోల్డ్ గుడ్స్ టు మిస్టర్ క్యూ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ ఫస్ట్ నువ్వు చూడాల్సింది క్యాష్ సేల్సా క్రెడిట్ సేల్సా చూడాలి ఎస్ ఎందుకు దాని తన మనం చేసేది వాళ్ళ బుక్స్ కాదు అంతే కదా అబ్బియస్లీ మిగతా ట్రాన్సాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే మీరు చెప్పండి పి గుడ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు క్యూ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ ఏమవుతుంది ఒక్కసారి ఆ ప్రిన్సిపాల్కి వెళ్దాం డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సేల్ అంటే గూడ్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి సో ఏం చేయాలి అప్పుడు అన్నీ వస్తాయి ఒక్కొక్కటి నెమ్మదిగా వెళ్దాం ఇప్పుడు గూడ్స్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఏం రాయాలి నేను ఇక్కడ సేల్స్ ఎవరిని డెబిట్ చేయాలి ఒక్క నిమిషం ఎవరిని డెబిట్ చేయాలి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అని చెప్పాను కదా ఏమొస్తుంది మనకి సింపుల్గా ఆలోచించు క్యాష్ వస్తుంది గూడ్స్ ఇస్తున్నాం సో క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి వాట్ కమ్స్ ఇన్ సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఏం పోతుంది గూడ్స్ పోతున్నాయి గూడ్స్ పోసి నేను సేల్స్ అని రాస్తాను అంతే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ నువ్వే చెప్పాలి ఎస్ 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 ఉంటుంది పిక్యూఆర్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు మిస్టర్ పి హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా చదివి తెలుగులో తను అర్థం చేసుకో ఏం జరిగింది ఇక్కడ గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం ఎవరికి సేల్ చేస్తాం పీకి సేల్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం అంటే ఎవరు ఇక్కడ పీక్యూఆర్ అంటే మనం ఫస్ట్ అది క్లియర్ చేసుకో సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేస్తాం గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం ఎవరికి చేస్తాం పీక్ సేల్ చేస్తాం క్యాష్ ఆ క్రెడిటా 
క్యాష్ అంటే ఏం జరుగుతుంది లెటర్లుగా ఏం జరుగుతుంది లెటర్లుగా ఏం జరుగుతుందంటే క్యాష్ వస్తుంది గూడ్స్ బయటకు వెళ్తుంది సో ఏం చేయాలి నేను క్యాష్ని డెబిట్ చేయాలి గూడ్స్ ప్లేస్లో టూ సేల్స్ అని రాస్తాను క్యాష్ ఎంటర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టూ టూ సేల్స్ టూ సేల్స్ సింపుల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి పర్చేజెస్ వస్తాను మళ్ళీ వస్తాను పచ్చ ఒకసారి చెప్పమంటారా సరే ఇది క్యాష్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను క్యాష్ పే చేయలా ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఆన్ క్రెడిట్ అని చెప్పా అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో పే చేస్తా ఫస్ట్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాను క్యాష్ రావట్లా ఆ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఆ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే ఆ పర్సన్ నేను నాకు ఎస్టెట్గా నేను రాసుకుంటున్నా తను నాకు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి నేను మొన్న అక్కడ చెప్పాను ఆ ఏం చెప్పాను ఆ రూమ్లో డెటార్ అంటే నాకు ఎస్సెట్ ఎందుకు ఎస్సెట్ సార్ అంటే నాకు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి అని సో ఎస్సెట్ని అప్పుడు డెబిట్ చేయాలి ఇక్కడ క్యాష్ ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే ఆ పర్సన్ వస్తాడు పర్సన్ ఎవరు సార్ అంటే పి క్యాష్ ప్లేస్లో ఆ పర్సన్ వచ్చి ఆడు ఎందుకు ఆడ్ అవుతాడంటే ఫ్యూచర్ తన మనకి పే చేయాలి ఫ్యూచర్లో క్లియర్ అర్థమవుతుందా సేమ్ పర్చేజెస్ అగైన్ టూ టైప్స్ క్యాష్ క్రెడిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వై ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ పెయిడ్ ఓకే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు లిటరల్గా ఏమవుతుంది పర్చేజ్ గూడ్స్ చేస్తున్నామంటే మనకి గూడ్స్ వస్తున్నాయి ఏం వెళ్తుంది బయటికి క్యాష్ బయటికి వెళ్తుంది సో ఆ ప్రిన్సిపల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ ఏమొస్తుంది నాకు ఏమొస్తున్నాయి పర్చేజ్ గూడ్స్ వస్తున్నాయి నేను గూడ్స్ అని లేకుండా ఏమని రాస్తాను పర్చేజెస్ అని రాస్తాను సో పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ ఏం బయటకు పోతుంది క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాను అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది క్యాష్ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది క్యాష్ ప్లేస్లో వై అనే పర్సన్ వస్తాడు అంతే సింపుల్ క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ లేకపోతే ఆ పర్సన్ వస్తాడు అక్కడికి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఒక్కలా చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను ప్రభాస్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రానా ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఆన్ క్రెడిట్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ని అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పు ఒక నిమిషం తను ఒక్కడ చెప్పు ఒకసారి చూడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఉన్న పర్సన్ మనం అలా గుర్తుపెట్టుకో ఓకే ఇది ఇది మొత్తం పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఓకే పర్చేజ్ ఎంత అమౌంట్ క్యాష్ ఇస్తున్నామా క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు క్లియర్ అంటే క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు మనం సో ఏమవుతుంది లెటర్గా గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం క్యాష్ ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి ఇప్పుడు అప్లై చేయ రూల్ని ఏమవుతుంది డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ ఏమొస్తున్నాయి మనకి గూడ్స్ గూడ్స్ పెస్ ఏమని రాస్తాను నేను వస్తున్నాయి కాబట్టి పర్చేజెస్ అని రాస్తా సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలి జనరల్గా అది క్యాష్ చేయాలి క్యాష్ ఇస్తున్నానా అప్పుడు ఏం చేయాలి క్యాష్ ప్లేస్లో క్యాష్ ప్లేస్లో ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు రానా అకౌంట్ అర్థం పోతే క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ లేకపోతే ఆ పర్సన్ డెబిట్ ఆ క్రెడిట్ చేస్తాం సింపుల్ సరే నోట్ చేసుకోండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా నోట్ చేసుకోండి మిస్టర్ ఎస్ మిస్టర్ ఎస్ పర్చేజ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ పర్చేజ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ టీ వాల్యూ ఆఫ్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మిస్టర్ ఎస్ పర్చేజ్డ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ టీ వాల్యూ ఆఫ్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ 
on cash basis on cash basis and cash immediately paid second example ivanni note cheskondi prep morning na answer sevandi second example mr t second example mr t sold goods to sold goods to mr x value of 1 lakh rupees on cash basis third one cash my basis ante paid an artham third one abc limited abc limited purchased goods from purchased goods from mr mahesh mr mahesh value of 22000 rupees on credit basis next example వన్నీ మీరు ట్రై చేసి ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయండి మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక ప్రిన్సిపాల్ ఏంటి అది డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ ఇంకా డౌట్ రావాలి రిమైనింగ్ సార్ అంటే అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడదాం వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి ఆచార్య లిమిటెడ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు ట్రిబులార్ లిమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ క్యాష్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఆచార్య లిమిటెడ్ sold goods to tribular limited value of 50 crores cash not paid immediately and the meaning and future la apply chese credit sale and cash not paid immediately ee ee transactions meer rendu dar practice cheyandi ko clarity vastundi క్లూ ఎంట్ సార్ అంటే సింగిల్ రూల్ ఎంట్ సార్ అంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ క్యాష్ అయితే క్యాష్ వస్తుంది క్యాష్ రాకపోతే ఏమవుతుందండి కన్సర్న్ పర్సన్ వస్తారు అక్కడికి సింపుల్ లాజిక్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్ డిస్కస్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా అందరూ చేస్తారండి మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది నితిన్ వచ్చారు కదా నాక తనని పిలుస్తారా పర్సనల్ రీల్ నామినల్ అన్నా కదా ఎందుకంటే అది ప్రాపర్ స్క్రీన్ పే తో ఉన్నాను నేను అది ఈజీ మాకు తెలిసిపోతుంది చదే పాయింట్ చెప్దాం అనుకోండి ఫస్ట్ రాంగ్ గానే డౌట్ వస్తుంది కొంతమందికి స్క్రీన్ పే నాకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అని చెప్తాను అది చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొత్త